வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஃபன் எக்ஸ்பிரஸ் கடந்த சில நாட்களாக கோலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியை கலக்கிட்டு வர விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா கவிஞர் வைரமுத்து மற்றும் பாடகி சின்மையோட சர்ச்சை தான் இந்த விஷயம் தான் இப்போ சோசியல் மீடியாவில் ரொம்பவே வைரல் ஆகி ரொம்ப பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி சுச்சி லீக்ஸ் அதன் பிறகு ஸ்ரீரெட்டி லீக்ஸ்னு வெளிவந்து திரையுலகத்துல பல பேரோட முகத்திரை கிழிச்சதோ அது போலவே இப்ப இன்னொரு விஷயம் ஆரம்பிச்சிருக்கு பாடகி சின்மை அவர்கள் கவிஞர் வைரமுத்து தனக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததா ட்விட்டர்ல ஒரு பதிவை வெளியிட்டு இருக்காங்க சமூக வலைதளங்கள்ல ஒன்றான ட்விட்டர்ல கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பெண்களோட நலனுக்காக ஹேஷ்டாக் மீட்டுன்னு ஒன்னுத்த கிரியேட் பண்ணி இதுல பல துறையை சேர்ந்த பெண்களும் தங்களோட வாழ்க்கையில சந்திச்ச பாலியல் தொந்தரவுகள் பத்தி தைரியமா கருத்துக்களை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இதுலதான் பாடகி சின்மை அவர்கள் கவி பேரரசு வைரமுத்து தனக்கு பாலியல் தொந்தரவு தந்ததா அவங்களுடைய பதிவை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்த பதிவை வெளியிட்ட பிறகு பாடகி சின்மை அவர்கள் வெறும் விளம்பரத்துக்காக இதை செய்யறதா பல பேர் சொல்லி இருந்தாங்க அதன் பிறகு சின்மையோட அம்மா ஒரு தொலைக்காட்சி ஊடகத்துக்கு இந்த விஷயமா பேட்டி அளிச்சிருந்தாங்க இது விஷயமா அவங்க சொல்லும் போது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஒரு ஆல்பம் ரெடி பண்ணி வெளியிடுற விஷயமா எல்லாரும் சுவிட்சர்லாண்டுக்கு போயிருந்ததாகவும் சுவிட்சர்லாண்ட்ல அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதும் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றவங்க எல்லாரையும் இந்தியாவுக்கு போக சொன்னதாகவும் இவங்கள ஒண்டி அங்கே தங்க சொல்லி இருந்ததாகவும் சொல்லி இருந்தாங்க அடுத்த நாள் இந்த நிகழ்ச்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளர் அவங்க கிட்ட வந்து இங்க கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் இந்த ஓட்டல தங்கி இருக்காரனும் அவங்கள நீங்க போய் பாத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு அவரை பார்க்க இவங்க கிளம்பும் போது அந்த நிகழ்ச்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளர் சின்மையை ஒண்டி வர சொல்லுங்க நீங்க வர வேணான்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டதுக்கு நீங்க கோஆபரேட் பண்ணுங்க இங்க இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் ரொம்பவே சாதாரணம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்தாதான் நீங்க இந்த திரையுலகளை நல்லா வர முடியும் அப்படின்னு ரொம்ப ஓப்பனாவே மிரட்டுற விதத்துல சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு சின்மையோட அம்மா நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தா நாங்க எம்பசியில கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நீங்களும் கவிஞர் வைரமுத்தவர்களும் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியது இருக்கும் இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு அடுத்த ஃபிளைட்டை பிடிச்சி சின்மையும் அவருடைய அம்மாவும் சென்னைக்கு வந்துட்டதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்த கவிஞர் வைரமுத்து அவர்கள் உண்மை இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் நான் கண்டுக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மேலும் அவரோட ட்விட்டர் பக்கத்துல அறியப்பட்டவர்கள் மீது அவதூறு பரப்பும் அநாகரீகம் நாடெங்கும் இப்போது நாகரீகமாகி வருகிறது அண்மை காலமாக நான் தொடர்ச்சியாக அவமானப்படுத்தப்பட்டு வருகிறேன் அவற்றுள் இதுவும் ஒன்று உண்மைக்கு புறமான எதையும் நான் பொருட்படுத்துவதில்லை உண்மையை காலம் சொல்லும் அப்படின்னு பதிவிட்டிருக்காரு கவிஞர் வைரமுத்துவோட இந்த பதிவுக்கு பாடகி சின்மை அவர்கள் ரொம்பவே போல்டா அவர் சொல்றதெல்லாம் பொய்யின்ற மாதிரி லயர்னு போட்டிருந்தாங்க இந்த கவிஞர் வைரமுத்து மற்றும் பாடகி சின்மையோட சர்ச்சையில ஒரு புறம் நிறைய திரையுலகத்தினரும் மற்றும் பெண்களும் சின்மையை ரொம்பவே பாராட்டி ஆதரவு அளிச்சுட்டு வராங்க ஆனா மற்றொரு புறம் வைரமுத்து அவர்கள் வந்து ரொம்பவே ஒழுக்கமானவர் அவருடைய பேரை கெடுக்கவும் இவங்க பிரபலமாகவும் தான் இந்த மாதிரி பதிவுகளை போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நடந்தது அப்படி இருந்தா அப்பே இவங்க புகார் தெரிவிச்சிருக்கலாமே அதை விட்டுட்டு இப்ப பதினாலு வருஷம் கழிச்சு இத பத்தி எதுக்கு பேசணும் அதனால இவங்க பின்னாடி இருந்து யாரோ இவங்கள ஏக்கேட்டு இருக்காங்கன்ட்டு பேசப்பட்டு வருது இந்த பரபரப்பான சர்ச்சையை பத்தியும் மேலும் பாடகி சின்மை அவர்கள் அவங்களோட கருத்துக்களை ரொம்பவே போல்டா வைக்கிறத பார்க்கும் போது இது உண்மையா இருக்கும் தான் பலருக்கும் தோணுது மேலும் இது உண்மையா இருக்குமா இல்லையான்றத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கீங்கன்ற உங்க கருத்துக்களையும் கமெண்ட்ல தெரிவிங்க நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு தமிழ் பண்ண எக்ஸ்பிரஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண